بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا رسوا على الدروم إشام سلوات السلام بجمير تتي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستي شوق وتتي ذا تجث أتورة بسمتار ومسلمان شباسوين روجا نتي ذا أضزوهن ما أزيم نتي دير نديتا أجكيمت تندروا على الزر مسلمان بواجدهم دثت ما دير سن فيكوت Sa për kujtim javën e kaluar kemi fillu, do thot, me shpjegu rrëth abdesit dhe kemi fol për vlere në abdesit, kemi fol për kushtet që duhet të plëtsoj, do thot, besimtari apo njëri u cilë do në përmeqen abdesi i pranum, pasaj kemi shpjegu ato farzët e abdesit apo gjërat që jënë obligative të pastrohen përmeqen abdesi i pranum. Sot, inshallah, dhe vazhdojmë, dhe thot, me aty ku kemi mbetur, dhe të flasim diqka rrëth syneteve të abdesit dhe rrëth atyre gjërave që e prishin abdesin. Ato që kanë shpjegu, dhe thot, jave në kaluar, kryesisht kanë qenë, në mund kanë pas me ba me ato qështje cilat jenë obligative pra të bëhen nga besimtari, do thot, ti pastroj ato vendet posash me të trupit për me qenë, do thot, abdesi i ti i pranum. Kurse tash në vazhdim, do thot, krejt që farë do të flasim, janë, do thot, rrëth atyre veprimeve cilat kanë të bëjnë me përsos shmërin e abdesit. Pra nuk janë diqka obligative që duhet pa tjetër të veprohen, po janë gjera, do thot, që janë prej syneteve, që nëse besimtari e bën ato, atere pa dyshim abdesi i ti është ma i përsosun edhe ma i pëllot në kuptimin se tek Allahu Gjellëshanuhu ka ma shumë se vape. Kurse aji i cili i len, diqka nga këto cilat do t'i përmendim të anin vazhdim, atere në në kuptojmë do thot se këto veprime, Dhe thot, këto veprime nuk janë, nuk ka ba, dhe thot, nuk ka shkaktu diqka që nuk e ka plëtsu abdesin. Abdesin e ka të plëtë për dherë saj ka kryë ato farzet cilat i kemi përmen njave në kalu. Rëth syneteve të abdesit themi se syneti i par, fillojmë, dhe thot, prej aty në syneteve që shkojnë, dhe thot, kërësisht radhazi. Syneti i par është përmen nja Allahut në fillim të abdesit dhe thot me thanë bismillahi rrahman rrahim para abdesit. Dhe kjo është dhe thot vej për synet, edhe pse disa pej djetarve, posa shirë djetarët e medhebit hambeli, theksojnë se përmendja, apo thanja bismillahit para abdesit është farz, apo është vajgjib, është obligative, dhe ata më bështetin dhe thot me një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thanë, nuk ka abdes, aj njeri i cili, do thot, nuk ka abdes, aj që nuk e përmend emrin e Allahot në fillim. Dhe kjo hadith e transmitan, do thot, imam Tirmidhiu, dhe disa koleksionu së të tjerë, dhe ka prej djetarë që e kanë ba, do thot, këtë hadith hasen prej tyre Sheikh Albani. Kurse mendimi i shumicës djetarve, duke fillu brej hanefive, malikive dhe shafive, ata theksojnë se, do më thonë, bismillahin në fillim të abdesit nuk është obligativ, po është synet. Dhe bështetja e tyre qëndronë në atë, se e shohim atëre kur aty tek ajeti, ju kujtohet dhe thotë javën e kaluar, kër e kemi shpjegu ajetin, me cilin jemi urdhru, dhe thotë me marë abdes, Allahu Gjela Vala, po thotë, dhe thotë, fëgësilu e idjekum, fëgësilu u gjuhekum u e idjekum ilë e lëmërafiq, dhe thëtë, qëka ka vazhdu, Allah gjëllë u ala, me të regu qëka me vëpru, dhe nuk nga ka tërhek vrejtin, dhe thëtë, me thonë, apo fillimisht, dhe thëtë, me e fillu atë marje të abdesit, me bismillahir rahman rahim. Po të ishte kjo obligative, atër do të ishte e rendit, që së bashku me ato vëprime që do të duhet pastrohen, të vërmendej në ajet edhe kjo, edhe kjo veprim dhe thasht shqiptimi i fjales Bismillahir Rahman Rahim. Kjo është dhe thasht në bështetja e parë. Në bështetja e dytë është se ata në bështetja në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam në cilën i dërguar i Allah e ka pyt një person se për formën apo mënyrë në abdesit atëre pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam ka thonë dhe thasht mërë abdes ashtu si të ka urdhruar Allahi madreshëm. 
ashtu si të ka urdhruar Allahi madhreshëm, pra si është urdhri Allahi të madhreshëm, është do manë qatë form që nuk përmendet fjala Bismillahir Rahmanir Rahim. Pasaj gjithashtu edhe në një hadith tjetër, pejgamberi të cilën e shenën Imam Davudi dhe të tjerë, pejgamberi Aleyhisat u Aslam thëtë se nuk pranohet namazin dhe njerit prej juve, për deri sa nuk merë abdes ashtu që shka urdhru Allahi madhreshëm dhe e pastran, vazhdojnë dhe thëtë hadithi, thëtë i dërguar e Allahat dhe e pastran fëtyren e ti, pastaj duart e ti, pastaj jep mes kokës, pra me një fjalë, pejgamberi Aleyhisat u Aslam kur e përshkru edhe në formë do thëtë gojore mënyre në abdesit, nuk tërhek vrejtjen, nuk tërhek vrejtjen që muslimani gjatë marjes apo gjatë filimit marjes abdes obligohë detyrimisht që me e përmend apo me thonë Bismillahir Rahmanir Rahim. Po të ishte obligative, atërë kjo do të ishte pa tjetër pejgamere a zatë u islam, do të përmend të kjo për faktin se është diçka obligative edhe do mënë është një parim do thëtë i shkencës dhe usulit se në ato situata kur është në pytje diçka obligative dhe pegamberi sallallahu alaihi wa sallam do thëtë nuk e për një qarës e të saktuar nëse pegamberi sallallahu alaihi wa sallam nuk e përmen në formë decidive atër ajo nuk kuptan se ajo vepër nuk është obligative ashtu si kurse që përmenet në këtë hadith të pegamberi sallallahu alaihi wa sallam kurse në lidhje me hadithin cilën e përmendëm, në thotë në cilën bështetën djetarë dhe me dhevit hambeli se bismillahi është vajgjib, themi se këtë hadith shumë prej ulemove e kanë konsideru se është i dopt. Atë e cilësoj në thotë si hadith daif, në thotë shumë djetarë për i tyre imam Neveviu, imam Ahmedi, Behikiu dhe të tjerë, por edhe nëse themi se arrinë shkallën e hasenit, në thotë hadithit mirë me cilën mund të argumentoj Atere kjo nuk në nënkuptën se ka shumë raste që mohimi i cili ka ardhë dhe thëtë në këtë hadith se zotë Allahi madreshë se nuk ka abdes aji i cili nuk e përmen emrin e Allahot në filim që limi mohimi këto nuk është mohimi i vlefshmërisë abdesit mirë po është mohimi i asaj abdesit të plot dhe thëtë të përsosër për cilin dhe thëtë neve po flasim tani e kuptut? Në thotë themi se thanja Bismillahir Rahmanir Rahim në filim të abdesit nuk është obligative, por është synet. Dhe besimtari duhet dhe thotë me e përmen, po jo në form obligative. Dhe nëse aj qoftë dhe thotë nga harresa, dhe thotë nuk e përmen Bismillahin gjatë abdesit, atëherë abdesit i ti është i plot dhe nuk ka nevoj dhe thotë për sëritja apo diqka tjetër. Nëse eventualisht njëri u duke marë abdes, themi duke i la sytë apo durët e kështu me radhë, i kujtohet se nuk e ka thamë bismillahin, atër i mjaftën ati, aty dhe thotë ku i kujtohet dhe thotë me thamë bismillahin dhe nuk ka nevoj prap dhe thotë me filu marjen e abdesit pe filimit. Kjo është dhe thotë qështja e parë, apo syneti i parë, pra përmendja e Allahot, apo thanja bismillah, para marje se abdesit. Kjo është dhe thotë prej syneteve të vërtetuara. Pastaj, dhe thëtë, prej syneteve të vërtetuara është edhe ajo se të pastrohen duart deri në nyë, dhe thëtë, para se me filu, me i pastru, dhe thëtë, pjesë cilat në ka urdhru Allahi madreshëm në Kur'anin familjarë që ka filu prej fityres. Pra para kësaj, preferohet dhe është synet që të pastrohen, dhe thëtë, duart deri në nyë, për arsujë se pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka vepru në këtë form dhe gjithashtu kjo do thot duhet me i parapri, do thot pastrimi i duarve, duhet me i parapri, do thot pastrimi të fëtyres dhe pjesve tjera për arsujë se në fakt këto pastrime bahen në përmjet dorës. E kuptut? Dhe kjo është do thot prej synetit dhe preferohet që të bahet në mund të pastrohen duar dheri në tri herë. Gjithashtu në këtë qështje, është edhe një mesele, në kohën bashkohër nuk është shumë e nevojshme të sëqarohet, mirë po, duke pas për asysh një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, në cilën i dërguar i Allah të thëtë, nëse dikush prej juve zgjohet nga gjumi, të mos i fut duart në enë pa i larë me par tri herë, sepse nuk djet ku e ka vendorën gjatë gjumit. Kjo hadith, keni ndëgjun është edhe ma heret, që pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam ka ndalu që 
njëri u i cili zgjohet prej gjumit me e fut dorën en pa e pastru, pa i pastru do thot të duart mirë tri her për arsuje se si thot për nga mërë sallallahu alaihi wa sallam nuk e di ku, nuk e di aj se ku i, ku do thot, ku e ka vën dorën para gjumit. Qëlimi këti hadithi do thot nuk ka të bëj direkt me abdesin, mirë për nkone e kaluar, duhet me pas para syush se njërëzën nuk kanë pas qeshme edhe ajo forma e mares abdesit ka qenë do thot kanë qenë ato end që kanë qenë do thot gjana dhe ka uji kanë dajt aty edhe zakonisht njeri kur ka marë abdes ka marë prej asaj do thot grushta uj edhe i kalo durt do thot nuk ka marë as ka pas rase që ka marë edhe me forma do thot të ndryshme me i brik apo që shi themi ne por kjo ka qenë forma ma e ma e njohër e marë se abdesit në kone për e ga merit sallallahu alaihi sëm, për arsuje se mas pak të është hargju ujë në këtë formë. Edhe për e ga merit alë sato sëm, po të regon, se nëse njëri u zgjohet prej gjumit, e ka të ndaluar që me fut grushtin ujë, me marë ujë prej një enit pastër, pa e pastru dorën mirë, tri herë. Për arsuje se në mënë ka mundësimi pas dur të ndyta, edhe nëse fut dorën dhe thëtë në ujë, grushtin me fut në ujë, me marë ujë prej atyjët, atër ka mundësime ndodhë dhe thëtë atë ujën i cili është në enë. Pra ndaj ka urdhu që mas pari me marë ujë dhe mi hedhë durve, dhe thëtë qoftë duke derë nga pak, edhe me i pasru një herë e durë, pas taj me fut grushtin dhe thëtë në enë edhe me marë ujë. Dhe thëtë kjo hadith zakonisht shpjegohet në për në këtë vend, dhe thëtë, kur flasin ulemat për arsuje se që shtash pak me herët, kërësisht ka të bëj me mënyrën e marës abdesi që ka qenë kohrat e kaluara, e që në kohën tonë bashkohore, dhe thëtë, kjo në manë futja e dorës në uj të pastër, nuk ndodhë vetëm se në dështanë në ndo një rëthanë të jashtë zakonshme, për arsuje se zakonisht, dhe thëtë, për dorën, përdojnë dhe thëtë marri me abdes dhe thëtë me anë të qeshmeve apo forma apo mënyra tjera. Pra kjo është dhe thëtë syneti i dytë, pra të pastrohen duar tri herë para se me filu dhe thëtë me pastru fityren edhe dhe thëtë gojen apo hunden dhe kjo është prej synetit e pegamberit sallallahu alaihi wa sallam. Pastaj dhe thëtë syneti i tretë është që të filojmë dhe thëtë me larjen e gojes dhe thot të filojmë dhe thot larjen e fëtyres duke filu me larjen e gojes edhe hundës tri her dhe thot nga tri her dhe preferohet prej synetit është që kjo është kërësisht ndoshta edhe një synet i harum dhe posa që dhe thot në kohën bashkore kur ka shumë uj dhe thot ndoshta edhe nga neglizenca dhe ngutia nuk nga kujtohet prej synetit është që nga njëri grusht cilin e marim, dhe thot, prej ujit, me pastru edhe gojen edhe hunden. Dhe thot, me marsh ata uj, me fut, dhe thot, ujin edhe në goj, edhe në hun, për me njëherë. Kjo është, dhe thot, prej synetje dhe pegamberi, sallallahu alaihu wa sallam, e ka vepru, në këtë form, dhe thot, e ka marrë abdesin, ashtu si që vërtetohet, në disa hadithe në dërto, është hadithi cilin e transmitan imam musimi, në koleksionin e ti, në cilin të regohë se pegamberi, sallallahu alaih dhe kështu veproj tri herë. Dhe thot, me një grosht e kalo edhe hunden edhe gojen. Kjo dhe thot, është veprun kone për nga meri, sallallahu alaihi wa sallam, për shkak edhe të mungese se ujit, po gjithashtu, dhe thot, kjo ka qenë formë, mënyrë, dhe thot, që kryesisht për nga meri, sallallahu alaihi wa sallam, e ka marë abdesin, që me një grosht e ka marë, dhe thot, uj, edhe në goj, e ka pastru gojen, po edhe në hun, edhe i ka fshi hund mirë dhe kjo ka qenë dhe thëtë mjura e marës abdes, dhe kjo është prej synetit. Mirë po nëse marëm edhe në formën dhe thëtë, duke futur ujë veçan në gojë, pastaj duke futur ujë veçan në hunë, nuk ka, nuk ka të keqe, dhe thëtë kjo form e, apo mënyrë e marës abdesit vërtetohet gjithashtu nga shumë praktika, qovët nga sehabet apo të tjeret, por në këtë form dhe thëtë është përmen njura se si ka marë abdes për gamberi sallallahu alihi wa sallam. Pra kjo është syneti i tretë. Syneti i katërt është larja mirë e gojës. Dhe thotë prej syneteve që pegamere sallallahu alaihi wa sallam i ka dhanë rëndësi të jashtë zakonshme, ka qenë me e pastru gojën mirë. 
do thot me fut uh, ujin goj, me e leviz, do thot ujin branda gojës mirë, me e shpërla mirë, si themi ne, pastaj me e, me e largu, do thot atë ujin nga koja. Po gjitha ashtu një të mënyrë, do thot edhe me hundën. Me i pasru, do thot hundët mirë, uh, me marë, do thot uji, me e fut mranda në, në hund, në birat hundës, do thot me një form, me anë të ajrit, me e ngre pak ujin mranda në hund, jo shumë, kështu që me depërtu ujin në mbrëndësi të, të hundës edhe me, me e pasru sa ma mirë. Kështu ka, ka qenë në thotë preferenca për e ga merit sallallahu alaihi wa sallam edhe të regon se i dërguar e Allah të ka ba këtë vrejt e shpesh her për e, gjatë pasrimit të gojës edhe posa që është të hundës me pas një kujdes të madhë përveç kur jemi agjerueshëm. Kur jemi agjerueshëm, atere është synet preferohet që mos me, e, mos me mundu shumë në pasrimin e gojës edhe hundës për arsujës e ka mundësime dhe për tu diqka dhe thot nga, nga uji cilin dhe thot mund të afutim në hund apo në gojë. Kurse në rastet të zakonshme, kurse jemi agjerueshëm, atere kjo është dhe thot shumë e theksume nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Pastaj prej gjerave të preferuara apo prej syneteve gjatë marja së abdesit është gjithashtu edhe përdorimi i misfakut. Në thot, misfaku e dini gjithë është një loj e, druri që kryesisht kryesis rritet në, në vendet e, e Arabis, e, në mojnë në krahinën e hijazit, kryesisht në krahinën ku ndodhët, në thot, mekja Medinja, është një loj peme që kryesi në zirat për, për rajve të asaj peme, i thojnë misvak edhe e ka dhe thot atë e, e, trupin ajo pema se e, fiet e, e drurit jënë ashtu trasha si kurse brusha dhe pas një përdorimi të shkurtër, ajo e formon formën e brushës dhe e bon pasrimin e, e dhëmve shumë mirë, një, një ashtu si kurse që pasrën edhe brusha e dhëmve. Por në kone për nga mërë, sallë Allah, alim, sem, nuk ka pas dhe thëtë kësi brusha e kësi forma dhe manë të pastave që ne i përdorim tani dhe në kone i të dërguari tonë Muhammedi, sallë Allah, alim, sem, është përdor kë misfaku për mirëmbatjen e dhëmve dhe kjo është dhe thëtë prej, prej syneteve të, që për nga mërë, sallë Allah, sallë kanë zit, e pas asqërisht gjatë rastit kur marim abdes është e preferume që që t'i pasrojmë, do thot, gojen, do thot, t'i pasrojmë dhëmbet me antë këti misfaku, ose edhe nëse, nëse nuk kemi misfak, këtë e zavencon edhe brusha e dhëmbe, për arsujës e pegamberi sallallahu alaihi wa sallam, thot me një hadith, si kur mos të me vinë të, do thot, rand për umetin tim, do thot, që aty në do të rëndohej praktika, atërë do t'i urdhraja pegamberi sallallahu alaihi wa sallam, për do t'i urdhraja që në gjdo rast kur marrin abdes dhe të të përdorin apo të pasrojnë edhe dhëmbet me misvak. Prandaj nga kjo hadith kuptojmë se kjo është dhe një gjë e preferuar edhe është prej gjanave që muslimani e, nuk është mirë me elan dhe të të kur e, i ka mundësit apo është dhe të të vazhdimisht gjatë marrë se abdesit me i pasru edhe dhëmbet. E, syneti i gjasht kemi të bëjmë dhe të të me pastrimin kur të lajmë fëtyren Dhe thot, derim të një, kejt kemi të bëjmë, dhe thot, me, me pasrimin e gojës, hundës edhe ftyrës. Kur të lajmë ftyrën, e, ata njërës të cilën kanë mjekra, është synet, dhe thot, me, e, me e lag mjekrën, njaft mirë, e, kështu që duke, duke futur ujin në brancit të mjekrës. Në përgjësi, dhe thot, ulemat, kur flasin në qështjen e mjekrës, dhe thot, në qështjen e abdesit, rëth, e, të atyre njërëzve që kanë mjekra, bëjnë një dalim në mes të mjekrës së rral dhe mjekrës së shpesht. Do thot e tregojnë këto në, në për librat e tyre dhe thojnë se mjekja, mjekra e rral është ajo mjekrë në cilën duket do thot lëkura e njeriut. Kur të shishti, duket lëkura e njeriut. Do thot i ka qimet e mjekrës, i ka të rralla. Dhe kurse mjekrë e shpesht është ajo mjekrë e cila është do thot e dendur dhe nuk duket do thot nuk duket lëkura nër mjekrë. Dhe këtë dalim, këtë dalim të sënë e bëjnë ulema dhe thëtë në përgjësi, është përqëllim se thojnë nëse mjekra është e, e, e rral, atër është obligative që të pastrohet dhe thëtë brancia e mjekras, me një fjallë dhe thëtë lëkura. Për arsue se wedge, që është kemi thonë dhe thëtë deri, edhe javën e kaluar, është ftyra, është ajo me cilën balavacojmë të tjeret. Edhe nëse duke dhe thëtë lëkura, edhe nëse është me mjekra, duke të lëkura, atë në një riu edhe me atë dhe thot balafacen të tjeret edhe obligohet me e pastru atë ashtu që është obligohet dhe thot me e pastru edhe fityret. Mirë për nëse mjekra është e dendur, 
dhe e, nuk duke dhe thot të lkura e, e, e fityres, atere e mjaftush me është vetëm të të laga dhe thot mjekra, ashtu që u shka vepru për nga meri sallallahu alë sëm, ka marrë një grosh dhe thot uj, edhe i ka hudhë mjekras, edhe i ka shti dhe thot me gishta, në më gishta të durve, dhe ashtu dhe thot e ka, në një form e ka krej mjekran, edhe me kaq është mjaftu. Dhe thot nuk është obligative që të depërtej uji thel në mjekran, atyre njerëzve të cilat i kanë mjekrat e shpeshta. Dhe kjo është dhe thot mnyra e E, apo forma që e ka marrë abdesin për i gamberi sallallahu alaihi wa sallam, për arsujë se dhe e ka pasur mjekërën e shpesht, ashtu shu, si e përshkrujnë dhe thëtë e, e, fizionomin e për i gamberi sallallahu alaihi wa sallam, dhe ashtu ka vepru dhe thëtë e, e, e ka lag mjekërën dhe thëtë edhe nuk, është, ka, nuk ka tentu dhe thëtë me e lag tërsisht edhe brendsin e mjekërës. E, e, dhe thëtë, syneti i shtatë është që prej e, gjerave që preferohet është që kur të pastrohen dhe thët duart është prej synetit dhe mund të lahen ndërmjet gishtrinje. Ashtu që është kemi përmen tek atje synetit e natërshmëris, kjo është dhe thot një praktik edhe të duarve, po edhe të këmve dhe thot të pastrohen në një form dhe thot matë kujdeshme duke futur ujin edhe duke me gishta dhe thot duke i hapër ato, kështu që për faktin se aty dhe thot jenë vende ku mblidhen dhe thot bakteri dhe mbeturina të ndryshme dhe me këtë form dhe thot të pastrimi gjatë abdesit, neve i menjanojmë ato dhe kjo ka qenë praktika për nga merit sallallahu alaihi wa sallam. Pastaj prej syneteve, gjësisht dhe thot syneti i tet, gjatëmare se abdesit është dhe thot që njeriu në gjdo organ, apo në gjdo pjesë të, të trupit të sëllën e pastron me filun nga e djatha. Dhe thot spari me e la djathën, pastaj të majten. Dhe kjo, jo vetëm gjatëmare se abdesit, ka qenë praktike për gamberit sallallahu alaihi wa sallam në gjdo veper, ashtu si shpjegom Aishaja radiallahu ta'ala anha, se në gjdo veper të saj, në gjdo pun, dhe thot hajrit, kër e ka njës, i ka vam për parësi anës e djath. Kur ka hy, dhe thot, në shtepi, ka hy me këmbe në djath, kur ka vesh këpucën e ka vesh, dhe thot, me këmbe në djath, kur e ka vesh, dhe thot, robës, robët ka filu, dhe thot, me kamen në djath, kur ja ka dhon, kur ka dhon, dikuj, diçka, ka, ja ka dhon me dorën në djath, kur ka marrë diçka, dhe thot, ka marrë me dorën në djath, dhe kur ka pi, më kryesisht, dhe thot, dihet është prej, prej gjërave madje obligative, pastaj edhe gjatë abdesit, e, fillimisht, dhe thot, ka fillu në pastrimin e duarve të dorës e djath, pastaj dorës e majt, këmbës e djath, pastaj këmbës e majt, e kështu me ratë. Dhe kjo është prej, prej synetit e pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, kryesisht në të gjitha qështjet. Pasaj prej syneteve në përgjësi është edhe pastrimi i pjesve me nga tri her. Në thot, me i pastru pjesë të trupit, duart, fityren, këmbet, hunden, gojen, kështu me radhën, në thot, nga, nga tri her, përveç, në thot, kokës edhe veshve. Në thot, kjo vërtetot se i ka ba vetëm nga një her. Në thot, dhe një mes kokës është e mjaftushme, apo synet është vetëm një herë të japi mes, ashtu që ushe kemi sharu, dhe thot, javën e kaluar, po gjithashtu dhe pastrimi i vershve nuk është e nevojshme, dhe thot, tri herë, për arsye se kjo nuk mbështetet në, në formën, e, apo mnyren e mare se abdesit të pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, e, por, dhe thot, të regot se aj, e, kur i ka dhonë mes kokës në këtë form, Dhe thot, i ka, i ka pastru edhe veshën nga një herë, edhe me kaq është mjaftu. Dhe thot, nuk e ka përsërit këtë në tri herë, ashtu që i ka përsërit dhe thot pjesë tjera. Për dhe rësa për gamerë, sallallahu alaihi wa sallam, është ndalë dhe ka veprun këtë form, atër prej synetit është edhe ne dhe thot të, të veprojmë të njëjten. Pastaj prej syneteve të marjes e abdesit e vjeta, është fërkimi dhe thot i, i pjesëve që pastrohen me dorë dhe thot, me i fërku ato, dhe thot, kur të lahen duart, me i fërku mirë, kështu që me dëpërtu uji mirë. Kur, fërku, kur lahen, dhe thot, e, 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 brylat, atëra ato, dhe thot, fërkohen mirë me duart, pasta i fityra e kështu me radhë, prej synetit, ma dhja dhe edhe kape i djetare, posa që është djetare të medhevit maliki, që kanë thonë se kjo është vajgjib. Dhe thot, nuk është e mjaftushme vetëm me lagë trupin, apo pjesë të trupit, po është obligative dhe mi përshkru, dhe thot, edhe, edhe me dorë. Mirë po e sakta është se kjo është synet, dhe kështu ka vepru për nga meri sallallahu alaihi sallam, dhe nuk është mirë, dhe thot, lihet, dhe thot, kjo praktik e, e gjatë marje se abdesit. 
Pastaj prej synetit është që njeri u kur ta përfundoj abdesin që të lezoj shëhadetin. Thot, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika le, wa ashhadu anna Muhammedin abduhu wa rasuluhu. Kjo është do thot prej synetit të thuhet, dhe vërteto do thot në hadithet e saktan nga pegamberi sallallahu alaihi sallam kjo hadith, pastaj është edhe një shtojs të cilën e transmiton imam Tirmidhiu, se krahas këti do thot dëshmis shëhadetit, pegamberi sallallahu alaihi sallam e ka thane dhe duan, Allahumma gjallni minat të wabine, wa gjallni minat të mutatahirin, që për këthimi është o zotim me bërë, me bëjnë nga ta cilët pendohen, dhe ata të cilët vazhdimisht pastrohen, dhe Ky është do thot hadithi cilën e transmendon do thot imam të rmidhiu, janë edhe disa lutje tjera që janë preferume do thot me i thonë, e kam fjallën do thot pas abdesit, si kurse lutja subhanek Allahum o bëhamdike, ashadu an la ilaha illa ante, astagfiruke wa atubu ilek, edhe kjo form do thot kjo lutje është transmitu nga pegamere sallallahu alaihi wa sallam, që e ka ba do thot mas abdesit. Pra këto ishin dhe thënë përgjësi synetet e abdesit me antë të cilave njeri u dhe thot e plëtson formën e abdesit. Dhe të gjithë ata njerëz të cilët e kanë përcil formën e abdesit të pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Po edhe ata shok të Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam që kanë marë abdes dhe kanë përcil dhe thot të abjenit njërën e marë e se abdesit të këtyre shokve të Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, si kurse që ka qenë Othmani radiallahu të alanhu në një hadith të njohur dhe të tjiret, dhe thot kryesisht i tregojnë dhe thot gjatë marë e se abdesit për cilin se i kanë pas parasysh këto pika apo këto veprimet cilat i cekën pak me heret kurse dhe këto jënë dhe thot kryesisht ato veprime cilat kanë të bëjnë me përsoshmërin e abdezit. Në kam bëjt dhe thot edhe në mesele që ka të bëjt dhe thot me formën e abdezit, ajo ka të bëjt me qështjen e dhanjes mes qafes. Dhe thot me i dhonë mes qafes, që është dhe thot një praktik mjaft e njuhur të këne, ma dje edhe shumë njerëz kur gjatë marës e abdesit, kur të shohin dhe thëtë se nuk e praktikon dhe thëtë këtë veper, atëre mund të kesh edhe vrejtja e kritika, dhe ne themi kjo është dhe thëtë si rezultat i asaj se të këtë djetartë hanefi, dhe thëtë është shtjelu kjo mesele në shumë librat të tyre, dhe vërteto se të këtë djetartë hanefi kemi dy mendime në lidhje me dhanjen mes kokë, dhanjes mes qafës. Këto vendime dhe thot i përcjel dhe thot njën nga djetart e njohur imam El Kasani në një liber të ti El Bedaja u Sanaja që është prej librave dhe thot thelbësor të medhebit Hanefi dhe a i përcjel se të këtë djetart Hanefi kemi dy mendime. Njëri mendim se është synet dhe thot dhe një mes qafës dhe tjetëri mendim se nuk është synet po është prej adabeve që ishme thonë prej normave të mira gjatë marë e se abdesit. Si e sharojnë ata këtë? E sharojnë atë Ata të cilët kanë thonë se është synet më bështetën me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam të cilën e shenon dhe thot të transmitot prej Abdullah ibn Umerit se i dërguar i Allahut, lavdrimi dhe pacha qoshi më bitë ka thonë kush mërë abdes dhe i jep mes qafes, dite në gjykimi dhe tjetë i shpëtuar nga lidhje me zinjir dhe thot për qafe. Për arsujë se neve dim dite në gjykimit si do të si do të, do thot, kapen, do të lidhen, jo besimtarët në përgjësi, edhe pegam, do thot, kjo hadith në kuptën se a njeri i cili vazhdimisht gjatë abdesit ka marë, i ka dhonë mes qafes, do thot, do tjetë i lirë, do thot, nga kjo denim, nga i cili do të denohen, jo besimtarët në përgjësi. Mirë pa kjo hadith, ashtu që është vërtetojnë, po thua i se të gjithë, do thot, djetarët e hadithit, shkencëtarët e shkencës e hadithit, vërtetojnë se hadithi është i dopt, dhe këtë e shpjegojnë edhe djetarët Hanefi, jo vetëm djetarët dhe thotë të tjerë, po edhe të mëdhebit Hanefi, shpjegojnë se kjo hadith dhe thotë nuk arrinë shkallën e vërtetsis, po është hadith i dopë dhe dopsia e ti dhe thotë është e qartë. Këtë e vërtetojnë dhe thotë shumë djetarë, prej tyre dhe thotë i keni të përmenur ato emrat e djetarëve në liber, nuk po zgjerohë ma shumë mirë, po me një fjallë dhe thotë hadithi është i dopt dhe nuk kemi mundësi të bazohemi në të për ta vërtetuar dhe thotë se dhanja mes qafës është synet. Kurse ata djetarë të cilët kanë thanë se mes qafës nuk është synet, por është prej adabeve apo prej gjerave të mira të marje se abdesit janë bështetur me një praktik të sënë e ka ba imam e ka ba dhe thotë 
sahabiu i njohur Ebu Horere, i cili me një rast deri sa ilan të duart, dhe thot e kam pa disa njerës, dhe thot disa tabin, se kur ilan të duart, dhe thot nuk ilan të vetëm dhe të brylat, mirë po ilan të deri nalë, dhe thot edhe krahet. Ebu Horere, dhe thot shoki i pegamerit së lëllaha leo sa. Pas ta e kanë pytë, o Ebu Horere, pëse o vetë, pëse po veprën në këtë form, atërë e bërërërë për cilë një hadith e pegamerë sallallahu alaihi wa sallam, i cili e thëtë se i dërguar e Allahut ka thënë, u meti tim do t'i shkëllqen me rezet e dritës gjurmet e abdesit. Dhe thot, do t'i shkëllqen, e kemi përmen edhe jave në kaluar, se ato vende ku njëri u vazhdimisht ka marë abdes, ditën e gjykimin do të shëndrisin. Edhe nga kjo është edhe do me thanja el wudu, dhe thot prej shëndritjes, pra arsues atët dhe t'jen dritë, dhe thot për besimtarin ditën e gjykimit. Dhe me ato do të vrehen, dhe thot besimtarit e sinqert, dhe thot me shenjat e abdesit. E buhrejra, dhe thot si ishtihat prej ti, dhe thot, ka thonë se unë ishtoj, dhe thot, vendet e, apo pjesë i laj më tepër, që me qenë shëndritja ma e madhe. E kini parasysh me qenë shëndritja me e madhe. Dhe këta djetarë të kanë thonë se edhe dhanje mes qafës, së bashku me kokën, është do të të shëndëmos gjerim i qësaj shëndritje je, për cilin do të të ka folë e buhërere në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Dhe në këtë bështetën, pra nuk e të quajnë se është synet, mirë për thonë se është mirë, për shkak dhe të 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 se e zgjerojmë vendet në cilat dhe të të shëndrit pjesë e trupit për besimtarit në dhe të të gjatëmarës e abdesit. Pra këto e në dhe të të në bështetjet e atyre djetarëve të cilët kanë thonë se dhanja mes qafës është synet apo është adab dhe pas këti vlerësimi themi se e sakta është që ma mirë është mos me dhonë mes qafës gjatëmarës abdesit për shfar arsyje. Për arsyje se praktika për nga mërë sallallahu alaihi wa sallam e vërtetën se aj në thëtë nuk e ka vepru këtë, po të ishte diqka e nevojshme apo e lavdruar, apo diqka shumë e mirë, atere pegamere sallallahu alaihi sëm, do të abën të këtë para krejt njerëzve të tjerë, për arsujë se aj nuk kalon as një vepër, nuk kalon as një pun, për cilën dhe thëtë ka qenë hajrë, e mos të keqenë i pari që e ka vepru atë. Pasaj në të njëtin kohë, ne vedim se qështjet e vendeve që duhet pastrohen edhe në qështjen e abdesit, jënë dhe thëtë kufizuara dhe jënë caktuara dhe gjdo zgjerim këtë i hapë dyërt të cilat nuk kemi mundësi pasaj të të mbyllem edhe kjo i shpi njerëzit të kenë dhe thëtë të kenë dhe thëtë të kalojnë në ekstremizm, prandaj më mirë është të kufizohemi aty ku është kufizu për e gamberit sallallahu alaihi wa sallam. Kurse përsa i përket praktika se Ebu Horirës radiallahu ta'ala anhu me atë se aj është gjeru, aj ka qenë dhe thëtë ishtihat prej ti, nuk ka qenë dhe thëtë nuk ka pas dhe një mbështetje në praktike në Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, për këtë shkak neve nuk jemi të obligu me e pasu atë, po në një form nuk jemi edhe të kërkum edhe nuk është mirë të pasohen njerëzit apo ishtihadet e sehabeve, për derë sa dhe thët e kemi të qartë praktike në Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Për arsujës e në përgjësi, edhe shokët e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam në përdiqëmërin e tyre kanë qenë njerëz edhe ka pas rase që i kanë bëdi sa veprime si pas mendimit e tyre të sakta mirë po nuk do të thënë që nuk do të thotë që të gjitha ato kanë qenë do të thotë të drejta dhe të sakta në përputje me atë që ka urdru për e gamberi sallallahu alaihi wa sallam. Pra ndaj, e nevojshme apo ma e mira është që të kufizohemi në atë që është kufizu për e gamberi sallallahu alaihi wa sallam dhe kjo është ma e mirë. Mirë po, në të njëtin kohë, duke pas parasysh rathana tona dhe thotë në venin tonë, nëse dikush prej njerëzve e praktikon dhe thotë këtë këtë formë dhe thëtë abdesi duke i dhanë mes qafës, duke më bështetur në thanjet e këtyre djetarve të siljet i cekën pak me heret, atere nuk është prej e debit, nuk është prej respektimit të vlatë musliman me e qortu dhe me e kritiku e qëka është me e keqja, me e akuzu se është duke bërë një ve për risi apo bidat, për arsye se nuk është në mënë ulemat, posa shështë djetartë, kur flasin në qështje se qëfar cili veprim mund të etiketot, a mund të quhet risi, bidat dhe cila jo, thojnë se në kryesisht, dhe thot, ato veprime cilat kanë bështetje, 
qofshin do thot edhe në hadithet të dopta apo në praktiken e ulemave në përgjësi, atere edhe nëse ato veprime në, në parim do thot, jën risi, do thot, vepra të reja që jën, nuk kanë qenë një orën kone e pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, mirë po si respekt i atyre djetarëve të cilët jën bështetur, do thot, në ato mendime, nuk është e drejt që ti vlerësojmë, do thot, si e, bidate dhe ashtu ti tre, trajtojmë, pra arsuje se kjo kryon, do thot, fanatizëm dhe urejtje në mesin e muslimanve. Pra ndaj, e drejta është që ajo të sharohet edhe të, të mësohet muslimanve se cila është forma dhe mnyra e, e abdesit e pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam dhe në asë një form që ne, do thot, të kryojmë, do thot, të akuza apo dhe thot të atër, ti qërtojmë jashtë mase ata njerës e sedhë nështëta e praktikojnë apo bëjnë një praktik të të fil duke unë bështetur dhe thot në, në thanjen e djetarëve të mëhershëm mëhershëm, po sa shirë dhe thot të këtyre djetarëve të sedhë i cekëm pak mëheret pra këto ishin në përgjësi regullat, gjerat cilat kanë të bëjnë me synetet e abdesit dhe adabet në përgjësi e tash dhe thot kemi edhe pak minuta do të kalojmë rrëth atyre gjerave që e prishit abdesin. Deri me tani do të thot, kemi shpjegu të gjitha ato qështje që kanë bëjnë me përsoshmërin e abdesit dhe ajo që qysh mirat abdesin në formën më të mirë, tash do të thot, do të vazhdojmë në, të shpjegojmë se cilat janë ato veprime që duhet të ruhemi apo cilat janë ato veprime cilat kryesisht do të thot, e shkaktojnë prishjen e abdesit. Veprimi i par është Gjdo gje që del prej, i thuat në gjuën arabe, el khari gjumi në sebilejn, gjdo gje që del nga dy vrimat, në thot nga e, 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 nevoja e madhe apo e vogël, dhe thot, e, e, shkakton, dhe thot, prishjen e abdesit. Dhe pa varsisht se qëfar del, dhe thot, nga këto vrima, qov, dhe thot, uj, apo qov, dhe thot, ajrë, në përgjësi, dhe thot, e prish abdesin. Dhe kjo konsidrohet, dhe thot, prej gjerave më të sakta, më të vërtetuara dhe të të se e prishin abdesin. Pra ndaj, abdesi priset edhe me, me kryre nevojës, qoftë të vogdes, apo të madhes, apo me lëshimin e eres, apo edhe kur nëse del dhe thënë nga organi, posa që nga organi seksual, nëse del ndo një tajit, ndo një sekresion, pavarësisht se cili mund tjetë aj, kryesisht dhe thënë jënë prej gjerave që e prish abdesin. Dhe për këtë të nga kemi hadithe dhe, dhe mbështetje të shumë, ta nuk do të ndalemi, ato i keni të shkruar atë 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 në dispens. Gjeja e dy që e prish abdesin është gjumi i thel. Kjo vërtetot me një hadith të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në cilën thot se në një hadith transmitant dhe thës Safuani, thot se Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Kur ishim u tharë na urdhante që mos të nëzjerëm meste tona 3 dit dhe 3 net, përveç nëse e krynim, nëse e krynim nevojnë e madhe ose të vogël, ose flinim, përveç nëse bëheshim gjunub. Dhe thot, kjo hadith, qka po në shpjegon, për gamera, al sato sam, i ka, i ka leju muslimanve që me i majt meste të tyre, nëse prishin abdesin, qoftë nga nevoja vogël, qoftë nga fjetja, përveç nëse bëheshin gjynëb, atër urdhën të që ti hjekin mestet edhe të marin gusën. Dhe nga kjo hadith, qka kuptojmë se gjumi qka e prish abdesin. E kuptut, gjumi e prish abdesin. Kjo për faktin se njëri ju edhe kur të flen, është moment ku e hum vedien dhe nuk din se qëfar ka bërë dhe është shumë e mundshme që të vi derit e prisha e abdesit e aj mos ta ketë vrejtur atë fare. Mirë për këtu duhet me pas parasysh se e, ka dhe thot shtjelimet e fukahat se val cëli loj i gjumit e prish abdesin, se nuk është një gjum, e, e, gjumi nuk është i njejt. Djetartë Hanefi ka në thonë se nëse njeri u flenë duke qenë pa, pa unë bështet, apo dhe nëse më bështetet, mirë po nëse hjekët ajo unë bështetet, nuk bjenë, në thotë ka mundë si me e mbajt vetën, ka në thonë se kjo lëj gjumit nuk e prish abdesin, për arsye se nuk është gjum i thellë, e kini parasysh. Disa djetarë ka në thonë se pavarësisht se qëfar gjumi, nëse njeri u dhe thotë e ka marë dhe thotë qoftë edhe një kotje e thjeshtë, atërë kjo e ka prish abdesin. Mirë po e sakta është se gjumi është dy loje. është gjumë i thjeshtë, dhe thot, që është vetëm kotje, që është një gjumë që njeri u mund tjetë, dhe thot, momente që i paraprinë, dhe thot, gjumë i thjellë, që mund tjetë në një loj klape,
Nat nuk e ka humbur dhe dien plotësisht, me një fjal e din se dikush ka hynë dhom, apo ka dal, apo dënjën zarat e kështu me radhë, dhe kjo form e gjumit, edhe nëse është i mbështetur, edhe nëse është do thot i shtrir, nuk e prish abdesin. E gjumi i thel, i cili do thot kalon do thot në atë fazën, që e hum vedien dhe nuk din se qka kanë gja për rrëthti, dhe thot kjo loj i gjumit e prish avdesin. Dhe në këtë më bështetem në një praktik të shokve të pejgamberi sallallahu alim e sallam, që vërtetojnë dhe thot disa sehabi, thonjë se jemi futur në gjami të pejgamberi sallallahu alim e sallam, dhe kanë do dhe thot prej shokve të muhamedi sallallahu alim e sallam, që kanë fjetë prej akshomi denjaci, dhe kanë do dhe nga njëherë kemi dëgju edhe gërhitjen e tyre, dhe kemi vrej që ata kur është dhe koha e namazit jacis, jënë grit dhe jënë fal me atë abdes që e kanë pas, që me një fjallë dhe thot, kjulloj i gjumit të parë, në më në faza e parë e gjumit, nuk është prej gjerave që e prish abdesin. Gjumi i thellë është ajo që e shkakton dhe thot prishen e abdesit. Gjeja e tre që e prish abdesin është humbja e vedijes. Qfar kemi për cilin me humbje në vedijes, dhe thot nëse njëriu i bjetë fikt, apo pavarësis një qfar do rëthane, nuk është i vedishum qoftë me dehje, dhe thot nga alkoholi e kështu me radhë, dhe thot kjo e shkakton dhe thot prishen e abdesit, për arsue se është moment kur aj nuk është i vedishum dhe nuk është të i kontrolu veprimet e ti, pra ndaj është shumë e mundur ta prish edhe abdesin. Pas taj prej gjërave që e prish abdesin ësht prekja e organit genital me epsh. Prekja e organit genital me epsh, dhe është fjalla dhe thot me dorë, me shuflakën e dorës. Jo me ndonjë pjesë tjetër. Shumë, posa që është dhe thot, djetare me dhebit hambeli kanë thonë, nëse njëriu me shuflakën e dorës e prek organin e ti, aj e ka prish abdesin pavarësisht, aj ka prek me epsh, apo nuk e ka prek me epsh. Dhe, Këta më bështetën në një hadith të pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, në cilën i dërguari Allahut ka thonë se kush e prek organin e ti le të merë abdes. Dhe 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 kështu është një hadith që e shenën imam Ebu Davudi dhe të tjeret, kurse djetarë të tjerë, posa shirë djetarë të medhebit Hanefi dhe disa të tjerë, kanë thonë se prekja e organit nuk e prish fara abdesin dhe ata e në bështetën në një hadith të pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, se ka arë një njeri e ka pyt pejgamberin sallallahu alaihi sëmë, oj dërguari Allahot, nëse dikush prej neve e prek organin e ti, atëhera e prish abdesin, atëhera i dërguari Allahot ka thonë, a nuk është aj, në thot, organi pjesë e trupit tënë, atëhera me këtë, në thot, e ka mohu se, në thot, prekja e organit e prish abdesin. Dhe këto dy hadithe në shqishim të parë, në thot, mund të kuptohen, në thot, se jenë kontraverze, në thot, në kundërshti njëra me tjetërin, edhe shumë prej djetarve këtë hadithën e dytë e kanë si su të dopt dhe kanë thonë e drejta është të veprojmë me hadithën e parë dhe të themi se dhe thot prekja organit e prish abdesin mirë po me e sakta është që djetart apo muslimani të veprojmë me të dy hadithet duke mos shpërfilur as njërin prej tyre dhe prandaj shumë prej ulemave kanë përzjedh që hadithi i parë ka të bëjnë nëse njëriu e prek me epsh Në thot, kurse hadithi i dytë ka të bëj, nëse njeriu për ndo një arsui apo tjetër qoftë gjatë pastrimit, qoftë gjatë fshirjes e kështu më radhë, i ndodhë pahiri me e prek, do thot, organin, atëre nuk e prish abdesin. E kuptut, dhe kjo është, do thot, mendimi ma i drejt, i cili, do thot, e bënd, do thot, me vepru me të dy hadithet së bashko. Kalojmë, do thot, të pika e pest, prej gjerave që e prish abdesin është në ngrënja e mishit të deves. Edhe kjo është, do thot, është mesele që ka shtjelimet e ulemat në përgjësi, kjo është përzjede djetarët e medhebit hambeli, se mishi i devet, në manë grënja e mishi të deves e prish abdesin, dhe ata më bështetën me një hadith të pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, ku një njëri e pyt të dërguar në Allahot, oj dërguar në Allahot, a duhet marim abdes nëse hajm mishin e deles, atër i dërguar në Allahot, thot, kush dënë le të merë abdes, dhe kush dënë mos të merë abdes, pas taj kër e kam pyt për gamerin sallë në Allahot, a duhet me marë abdes nga mishi i deles, nëse hajm, atër i dërguar në Allahot, ka thonë po, merë abdes nga të ngrënurit e mishi të deles, dhe hadithin e shenon muslimi, Dhe thot, hadithi është i sakt. Dhe këto e në kërësisht, dhe thot, ato gjerat të cilat e prishin abdesit, në kanë betë edhe dy 
qështje pa u spjegu në qështje në abdesit, mirë po këto, inshalla, kalojmë në do thëtë orën tjetër, për shkak se nuk do zgjerohëm me shumë, o sallallahu ala nëbina Muhammed, o ala alihi o sahbi e gjmajin. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا